Merhaba çift devletlet izleyenleri. Şu anda karşımızda e, Türkiye'ye yeni giriş yapan Lenovo'nun Vibe Z2 modeli var. E, kutusundan açacağız. Görmüş olduğunuz gibi sıfır jelatinli bir kutu. Eğer Türkiye'de bu telefonu aldığınız zaman böyle bir kutuyla karşılaşıyorsunuz. Hemen telefonun özelliklerini şuradan sizlere okuyalım. E, Qualcomm'un 1.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemcisi var. MSM 8916. E, bu işlemci Snapdragon 410 tabanlı. 5.5 inçlik 720p IPS ekran var. 2 GB RAM. 13 megapiksel OIS destekli ana kamera. 8 megapiksel e, fixed fokuslu yani her yeri eşitleyebilen e, ön kamera var. 3000 mAh'lik de bataryası var. Android 4.4 ve Vibe arayüzlü e, işletim sistemi var. E, genel olarak cihazın özellikleri bu şekilde. Yani ilk başta şöyle diyebiliriz. Hani e, 3000 mAh 720p ekranlı e, 5.5 inç büyüklüğündeki bir cihaz için oldukça iyi bir değer. Dilerseniz biraz kutusu, hemen kutusunu açalım. Bizim efsane bıçağımızla şöyle dışındaki plastiği alalım. jelatinlerden kurtardık. Kutusunun dışında e, böyle özelliklerini yazdığı yer şöyle. Sanki bir parfüm şişesi edasıyla şu şekilde yerleştirilmiş. Biraz şık bir e, şekilde karşımıza geliyor. Evet. Evet. Telefon karşımızda. Oldukça heybetli yapıda. Ee, şöyle zaten demin okuduğumuz teknik özellikler de burada yazıyor. Ee, i̇ki tane sim girişi var. Ee, önemli özellikleri de yazıyor. 64 bit desteğinden den vurulmuş. Tabi Lollipop güncellemesi geldikten sonra 64 bit desteğini tam kullanacağız. Optik imaj sabitleyici olması güzel. Bir BSI sensörlü güzel bir kamera var. Tabi denemeden bilemeyeceğiz ama yani teknik özellikler açısından güzel gözüküyor. Ee, IPS tabanlı olduğu için bir, ek, bir de ekstradan beyazlığıyla dikkat çeken bir ekran olduğu belirtiliyor. Güzelce paketlenmiş e, olduğunu söyleyebilirim. Şöyle jelatinlerini çıkartalım. Ön tarafı. Ha, şurada yeri varmış. Dikkatimi çeken şey kameranın da şöyle bir e, gizlenmiş olması. Bu da güzel düşünülmüş. Çift led flash var. Bu da ince bir detay. E, şu tarafı beğendim. Onu söyleyebilirim. Güzel düşünülmüş. Şık. Şıklık katıyor. Görmüş olduğunuz gibi cihaz bu şekilde. Şimdi açma tuşuna basarım. Daha sonra kutu içerisine bakarız bu açılırken. Şimdi Kutu içerisinde ne var ne yok bir de ona bakalım. Kutusunu şöyle açıyoruz. Burada e, kullanım kılavuzu ile ilgili ilgiler var. Bir tane e, ekran koruyucu çıktı. Kutunun içerisinden bunun çıkması güzel bir detay. Cihaz için bir ekran koruyucusu. Türkçe kullanım kılavuzu. Ayrıca e, arka kapağı açılmıyor. Yan taraflarında e, sim kart takmanız için kullanacağınız şu bölmeyi açmanız için bir de e, iğne ucu gibi uç verilmiş. Bunu da bir kenara koyalım. Kutu içerisinde kulaklık çıkıyor. Şöyle kulaklığına bir bakalım. Kulak içi bir kulaklık var. Silikon bazlı, karışmayan bir kulaklık. Uzunluğu da yeterli. Ee, hani ilk algısı kaliteli iyi oldu. Ee, yani bir kulaklık alırsanız bu hani gerek yok. Bu telefon aldıktan sonra bu kulaklık sizi götürecek gibi duruyor. Ee, çağrı yanıtlama kısmı var. Üzerinde mikrofon da var. Bu şekilde bir kulaklık söz konusu. Kutu içerisinden çıkan data kablosu şık. SATA kablosunu andırıyor. Ee, şık kendine has bir kablosu var. Bunu da söyleyebilirim. Ayrıca e, her zaman olduğu gibi cihazda bir tane de adaptör var. Bu adaptöre bakalım. 1.5 amperlik bir adaptör. 1.5 amperlik adaptör hızlı bir şekilde bu telefonu şarj edecektir. 1 amper olmaması sevindirici. Ee, telefonla ilgili önümüzdeki dönemde detaylı inceleme yapacağız. Ee, şimdilik dilerseniz e, hani yavaş yavaş o incelemeyi bekleyin. Hızlı bir şekilde o incelemeyle karşınızda olacağız. Ama genel olarak kutu içeriği güzel. Telefon da şık ve e, heybetli duruyor. Hani tekrardan bir özetlemek gerekirse genel telefonların dışında e, bir tane koruyucu Öyle, ekran koruyucusuyla geliyor. Bu bir artı. Ayrıca kulaklık kalitesi de sınıfının üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.